。当地时间二零二二年九月八号，英国女王伊丽莎白二世在苏格兰巴尔莫勒尔去世，享年九十六岁。英国大半个世纪的形象代言人离开了。今天我们用几分钟时间，不扯政治的聊一聊女王的一生。在一九二六年四月二十一号，伊丽莎白二世出生于英国伦敦西区布鲁顿街十七号。那时她还叫伊丽莎白公主，也是家里的长女。父母则是还未继位的乔治六世和伊丽莎白王太后。在一九三五年，九岁的伊丽莎白公主骑着小马兜风，从此马术就成为了她一生的爱好。到了一九三七年，伊丽莎白公主迎来了命运中最大的转折点。随着一九三六年十二月爱德华八世退位，其亲弟弟乔治六世成为了新的国王。有时命运就是这么神奇，原本与王位千里之遥的伊丽莎白公主，刹那间成为了大英帝国第一顺位继承人。一九三九年，随着英国正式加入第二次世界大战，伊丽莎白公主本应和妹妹一起被疏散到加拿大。但他们的母亲伊丽莎白王太后向外说了响彻全球的爱国宣言：“孩子们不能在没有我的情况下离开英国，我不能在没有国王的情况下离开英国，而国王永远不会离开英国。”宣布全家与英国共患难。之后，伊丽莎白母女几经辗转，住过桑德林厄姆宫、巴尔莫勒尔城堡以及温莎小屋，但却始终留在英国。也正是在这一年，随着国王乔治六世到皇家海军学院视察，伊丽莎白公主遇见了此生挚爱菲利普，在心里埋下了爱情的种子。那一年，伊丽莎白公主十三岁，菲利普十八岁。一九四零年十月，十四岁的伊丽莎白公主首次发表公开演讲，对因战争而逃往国外的英国小朋友进行广播，表述了积极抗战的决心，并向他们表达真挚的祝福。到了一九四五年，也就是二战最后一年，时年十九岁的伊丽莎白公主穿上军装，开始担任司机和机械师，为军队服务。时间来到一九四七年十一月二十号，二十一岁的伊丽莎白公主正式与希腊和丹麦王子菲利普在威斯敏斯特教堂举行了盛大的婚礼，而菲利普也自此放弃了原有头衔，入籍英国，成为公主的驸马。一九四八年，伊丽莎白公主初为人母。英国王位也有了下一代继承人。一九五三年六月二号，由于乔治六世因肺癌去世，伊丽莎白二世女王正式加冕。此次仪式过程也是第一次通过电视直播。一九五五年，当时的英国首相丘吉尔在唐宁街十号迎接女王夫妇，而她也是伊丽莎白二世接见的第一任英国首相。之后的七十年时间里，更是陆续接见了十五任英国首相。一九六一年，女王和菲利普亲王在白金汉宫设宴，接待来访的美国时任总统肯尼迪及其夫人。一九六八年，女王一家在温莎弗若格莫尔宫的草坪上拍下了这张当时有名的全家福。时年四十二岁的女王依然知性温婉，光彩照人。一九七零年，女王访问澳大利亚，受到当地儿童的热烈欢迎。而在一九七七年，女王在短短的十个周内，连续访问了三十六个郡。以庆祝自己在位二十五周年，所到之处，民众热烈欢迎。时间来到二零零七年，女王和菲利普亲王庆祝结婚六十周年钻石婚。到了二零一五年九月九号十七点三十分，这是一个必备载入史册的时刻。这一刻，伊丽莎白二世在位时间已达两万三千二百二十六天十六小时三十分钟，打破了其高祖母维多利亚女王的在位时长记录。成为了英国国王新的记录创造者。最后，在二零二零年新冠疫情的爆发，年迈的女王依然履行着王室的职责，一直在进行电视演讲，鼓舞英国民众的士气。二零二二年九月六号，女王在苏格兰巴尔莫勒尔堡接见了新一任英国首相伊丽莎白·特拉斯，而这张照片也许是女王留给世人的最后一张公开照。据统计，从一九五二年登基到二零二二年的七十年间。伊丽莎白二世访问了全球一百多个国家和地区，创造了英国君主的出访记录。此前，《每日电讯报》曾报道称，在二零一五年停止海外出访之前，他在世界各地的出访相当于四十二次环球旅行。除此之外，他还参加了高达二点一万场的公务活动，通过了四千多项立法，接待了一百一十二位到访的外国首脑。从上世纪五十年代的温斯顿·丘吉尔，到现今的伊丽莎白·特拉斯。
他登基后，英国共有十五位首相上台，期间带领着英国走过了冷战，经历了经济危机、金融危机以及脱欧危机，包括当前依然在持续的新冠疫情危机。在这期间，伊丽莎白二世女王一直是英国稳定的一个标志。总结伊丽莎白二世的一生，她在英国最辉煌的时期出生，中间经历了英国最惨淡的、最危险的二战时刻，见证了英国近百年的变化。统领了英国七十年之久，可以说是当之无愧的传奇人物。目前根据英国王位继承的顺位，伊丽莎白二世长子、七十三岁的查尔斯王储将会继位，成为英国新一任国王。视频最后，愿老人家在天堂安好。